天庭和妖庭峥嵘之事愈演愈烈，玉帝要解蟠桃宴收拢，陆压必有后手。仓促之下，我只准备了九十八个应对方案，但愿能起到作用吧。景禅倒是上道了，竟愿将西方教安插在龙族的内应派来，供太子驱使。蟠桃宴在即。我迟迟不肯合作，他当然着急，只是没想到这内应是。敖氏，见过太子殿下，这是您要的东西。很好，不过我还需要你在蟠桃宴上再做一件事。事成之后。你就会是四海龙族的王，好事，定不负太子所托。哼，龙族这么爱自抬身价，我就让他们抬个够。抬到身价飞涨，抬到昊天发怒，那时天庭将成为我妖庭最锋利的刀。会面之事，不知怎么传了出去。明日蟠桃宴，天庭怕是要逼龙族上天。各位叔伯放心，妖庭绝不会弃各位于不顾。蟠桃宴你们想去便只管去。倘若加入天庭是龙族最好的选择，我陆牙也会举双手赞成。但若是在天庭待倦了，妖庭随时欢迎四位叔伯。陆压太子顾念旧情，是个好人，好妖啊！想当初，妖庭如日中天，可是将我等尊为客卿，位列二阶正神。天庭，我等听一个四阶海神之命。相比之下。我更倾向妖庭。巫妖大战后，妖皇帝俊、东皇太乙接连陨落，妖庭百族四分五裂。哪怕陆压靠着妖庭太子的名号能重聚百族，又有几分把握对抗天庭、对抗天道？说到底，妖庭许诺的好处虽多，但风险也高。天庭开价不高。诞生在稳健。总之，有妖庭保底，龙族不会吃亏。明日且去蟠桃宴，看看天庭是否加码。老实说，蟠桃宴将有大事发生，可能会危及洪荒。而你是蟠桃宴的操办者，更需小心。嗯，长寿，接塔。天地间最强的防御至宝之一，天地玲珑玄黄塔，真是熟悉的安全感。放开心神，让本塔把你元神也护上。谁在说话？想啥呢？马溜的，让本塔进入元神。咱是暂时借你用一下子，别以为就你这点道行，跟他使唤咱了。上次本塔一缕为能，就保了你小命。这次大爷亲自罩着你。<笑>他能说话？本塔是天地的灵宝，动手是神宝。出来！快快快出来！住！灵宝灵性充足，能用灵念跟执掌者的元神交流。老师的这些宝物，平日里闷久了，跟老师交流也都被老师拒绝了，所以显得话多了些。快给我削他！快开大，开大呀！没阻他
，跟他这个大哥，八十八十的很，不能去想，人家大老吕就要碎了。多谢塔前辈前来相助。哎，这还懂点事儿、啊？小玩意儿，你这腰杆挺直点啊！有本大爷在，那什么桃子宴上，你想干啥就干啥。何人在外窥探？原来是你，血赤黑纹。他应当是来向我汇报西访教的消息，以便安排蟠桃宴之事。嗯，我如今是越来越放心，让你来处理咱们人教事务了。大法师性情温和，你不必如此惧怕。这般强大的味道，这般令闻生畏的感觉，第一个人族的纯阳之血啊，让本女王都有些兴奋过头，止不住的流口水呢。下一步有什么计划？撺掇龙族继续抬价。这是想激怒玉帝，发兵四海，强行收拢。到时龙族就会主动投向妖庭。龙族想坐地起价，必是笃定天庭要招揽他们。陛下要掌握话语权，不如回避蟠桃宴，冷落龙族，以此先挫掉他们的锐气。原来你没那么重要，就是爱卿驯龙的第一步。好，吾听你的便是关乎龙族存亡，务必按计划行事。参加蟠桃宴者，还请呈上请柬。表弟，连表兄也认不出吗？啊！请柬不慎丢失了，我这便向玉帝告罪